红手往山海，苍穹一面开。问君可知身在京城在？今又奈何风，沧海何奈真爱？让天长地久，只等到。剪断有谁人听？红颜奈何自爱？红叶三千，含泪不舍离开。世间荒腔走板，竹青绿瓦不在。愿君生恋。你会让您收看腾讯视频《梦回》。年底了，买身新衣服犒劳自己。看，我在唯品会买的红色毛衣，都是好牌子，天天有三折。初步稿以不渲染的设计，将古今结合，带出氛围，并且带出了空间的最本质。以上就是我的全部设计，大家如果有什么问题，我再做补充。你们有什么问题吗？啊，这个方案，呃，对头了。这个概念充分展示了皇室贵气，很好。我现在决定了，把这个项目交给小薇，你来负责。谢谢谢谢，我一定会继续努力的。以后你要全心全力的协助小薇，尽量为她调配资源。好，我知道了。我不信不信，这是他自己做的。我要好好感谢他一下。爷，那个好啊。爷，你看那个。哎，顺儿，这蔷薇开的比宫里的娇艳，去问问老板，多少银子能卖？爷，您要买回宫里啊？怎么，不行吗？行，我只不过觉得银您变了，您一会儿啊要搜罗各种宝贝，一会儿又要样式房的烫样，现在连花都惦记上了。你不觉得这样的日子更快活吗？那倒也是。老板，哎，这边蔷薇我要了。好嘞，两个字。哎，拿走，拿走。爷，走了。要是他也能看到这个景色就好了。不就是一条街吗？有什么可看的？你不懂。爷，您与其这样天天心心念念的，还不如想办法把这个女子带到身边。我也想知道，不就一个女子吗？至于这么魂牵梦绕的吗？哎，你懂什么？你懂什么叫男女之情？算了。冰糖葫芦，哎，糖葫芦。本王还真没见过像你这般大胆的女子。你是喜欢本王了？没有。外国人倾向是礼仪，礼你懂吗？绮丽华贵只是装点，而清静柔和的本质，才是最值得尊重和传承。小薇，爷。
，爷，怎么了？您在找人吗？难道是看到梦里那个姑娘了？日有所梦，日有所思吧。一定是看错了。走吧。准备今晚过七夕，实在夜一定想早点睡觉吧。是我，吓死我了！刚刚外面好像有人在跟着我，我还以为是阿门派人盯梢，要抓我回去呢。没事，有我在。我这次出来，多亏了姐姐帮忙。你家人知道了我们的事。才把你看这么紧。我阿妈现在紧逼我进宫选秀，我去了，就是一辈子。表哥，姐姐说的对，如果我们想要在一起，就要远走高飞，去一个没有人认识我们的地方，好好过日子。可是，表哥，眼下就要到了选秀的日子，我们再不走，就来不及了。如果我被选入宫，我宁愿去死。躬身四海，我怎么会舍得你进宫？因为，你一个弱女子都愿意为我背负私奔之罪，身为七尺男儿，我又怎么能辜负你？我们远走高飞。好，时机一到，我们就离开这。好好，马上下来。小薇，嗯，不好意思，我今天不能跟你一起下班了。都这么晚了，你赶紧走吧。那你忙完了赶紧回去，好，拜拜拜。小兵，你把这份有保密协议的资料送去大有建设。可可以明天再送吗？明天能做的事情，我就不需要你今天去送。可是我已经约了朋友，没事，我帮他送吧。别人的事情你就别管。我刚来公司，正好去熟悉熟悉客户，锻炼一下。那就麻烦你了，没事。小薇，谢谢你，赶紧走吧。那你注意安全，走啦。你注意安全啊，拜拜拜拜。输给你。小薇，这个送给你。小薇，这是
还是站好，他一定会喜欢。啊，回来了。这，啊这，啊这，啊这，啊这。小薇，这是我。小薇，你怎么了？我应该就是感冒了。我看你病得不轻啊。嗯，我头特别疼，我连骨头都疼。来人呐！来人呐！那你怎么能叫人？那我怎么才能帮你啊？我应该没事儿，歇一会儿，睡一会儿就好了。歇会儿就好。不行，风寒入骨、嗯，后果严重啊！哎，我都没气儿了。不行，你不能这么睡，病情会加重的。起来，起来，起来，起来，起来，起来，起来，起来，起来，起。起起小薇，你怎么了？快醒醒，小薇！喂，小薇，醒醒啊，小薇！口红有货了，你来救治吗？小薇，小薇，快醒醒！小薇，你没事吧？小薇，你怎么了？小薇，你说话呀！终于醒了，你吓死我了你、啊！你怎么在我家呢？你忘了吗？你都病得昏了过去。快喝几口。我打电话给你的时候你接了，我一直在叫你却没回应，我还听到了一个很奇怪的男生，很远，好像在水里说话一样，还说要救你呢。我很担心你，就立刻跑来你家，结果发现你就躺在床上了。你救了我，当然啦。哎，对了，嗯，为什么我会听到一个很奇怪的男生？小薇，你在听我说吗？快来救人！救小薇，快！小薇，快来救人！救小薇，快！救人命了！小薇，救人命了！你是谁啊？救人！你是谁啊？救人！你没事吧？救小薇！你懂我、啊？快来救小薇！难道，难道你家里藏了个男人？怎么可能呢？我家怎么可能藏男人呢？你笑什么？还笑得这么甜蜜、啊？嗯，谢谢你啊，谢谢你救了我。你是换脑了吧？你对我说什么来着？我跟你说谢谢，别闹了，我去给你盛碗粥，你等着。谢谢。然后再假装睡着。梦里的他到底什么？
提醒了。这花怎么还在这儿呢？原来你看到了。呃，我昨天晚上头特别晕，就这花是你给我准备的？当然不，我是拿来给自己欣赏。谢谢。你干嘛呢？我看你躺在床上，不知道能为你做些什么，就画了一幅画，送给你。十三爷果然文武双全。哎，不如这样，你拿着它，我们拍一张照片。拍照片？嗯，就像画师画画，记录下整个画面，不会比那个快多了。太丑了，还是删了吧。不行，不能删。好，不删。哎，你那画还挺有意境的。杏花结子，春生后。谁解多情，又独来？不知何时，我不必再自己独来。知道，可我们俩中间隔了三百年，这距离实在有点远。既然我能来，你为何不能去？那你告诉我怎么去啊？<咳>哎，你看我这么去行吗？天灵灵，地灵灵，把我送去大清找十三。心诚则灵，我看不到你这样有半点诚意。这不是诚意不诚意的问题，这个世界上它有一维空间、二维空间，还有平行宇宙，那穿越时空它也太难了吧？这世界上好多东西，科学还在探索解密中，我都不懂，你说你呢？好了，这个问题以后再说。你还生着病，快点上去歇息吧。我都躺了一天了，哎，要不你陪我看会电视吧？
心里藏，但是我想留笑脸给。走，早安。早知道就不该让你任性，早点歇息就不会这样。感冒都这样，好了可还咳嗽，吃多少药都不管用。那还出来做什么？要不吃就更严重啊！我这有个宫廷秘方，百试百灵。什么宫廷秘方？秘不外传。不过，保证药到病除。哟，先把橘子放到罐子里，摇一摇。声音还挺好听。好了，差不多就行了，然后用筷子把它们串起来。好，搞定。然后呢？然后，放在火上烤。烤完之后，连皮带肉一起吃掉。烤橘子，这么简单？嗯，橘皮跟橘络能够理气、驱痰、止咳。橘皮通过火烤，去其燥热，而效果更佳。你确定这玩意儿真是你们宫里秘不外传的秘方？我幼时身体不好，时常咳嗽，就靠这个来吃，百试百灵。原来这是你的私房，所以才秘不外传。咳嗽还多话，快去点火。好，十三爷。这是。十三爷，请问现在可以考了吗？随便你。一点都不好啊！知道你十三爷聪明过人，不好戏弄。可人家好歹是个病人嘛，你照顾照顾人家，包容一下。好，好，好，让你，都让你。嗯。先靠左边，往右边转，往右边转，右边，慢一点。快快快！好了，都交了。那你说你这个人怎么这么烦？一会儿要慢，一会儿要快，烦都烦死了。你这个现代人怎么这样？考个橘子都考不好，不说你都不行。我来。嗯。你说你这么大个人了，你连个橘子都拿不住，你不行啊你。哎、你是病人，我让着你。我橘子，哎，你的手，没事没事，你得擦药啊，你得擦药，哎，不着急不着急，没那么矫情，嗯，还挺好吃，是吧？你有时间再教我几道你们御膳房的菜呗？算了吧，烤个橘子都烤成这样，还做御膳，不得把房子都烧了？十三爷这是笑话我笨吗？我看咱们俩就是五十步笑百步。我看你呢，五谷不分，饭来张口，不仅愚笨，而且钝，呆。既然敢对本王动手，我看你的胆子越来越大。你不是说我是个病人，我想干什么都行吗？嘿，我大清王朝堂堂十三王爷，岂会站着由你打？那我就让你跑这儿打！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊<笑>还是
头一次见到有人摔成这副模样，朝帝姿势很不错，很独特。你还笑我？你笑我你？最后才解开谜底，原来是。我看你躺在床上，不知道能为你做些什么，就画了一幅画，送给你。杏花结子春生后，谁解多情又如来？这花要是喜欢，就让那个男的送你呗。送过了。哈，我就知道你最近肯定有新状况，快老实交代。送花的人到底是谁？长什么样？家庭、身高、学历背景，在哪儿认识的？哎，我听说最近新开了一家西餐厅，特别好吃，我带你去。啊，你甭想糊弄过去了，快老实交代。就是这样啊，一定是那天你病了。我在手机里听到的那个男生，对不对？从现在开始，你不说话，这顿饭我请。不稀罕。哎呀，快说嘛。食不言。写不语，吃饭。橘皮跟橘络能够理气、驱痰、止咳。橘皮通过火烤去其燥热，而效果更佳。什么呢？没事儿。说吧，你在笑什么呢？我没有，我就是觉得这牛排看着好吃。闪烁其词，就是确有其事了。没有，我就是看着这橘子，想起了一些好玩的事，这就算谈恋爱，就算有喜欢的人了。很简单，有异性没人性。哎呀，你就别骗我了！我早就看出来你不对劲了，你浑身上下都散发着恋爱的味道，吃块牛排，嘴都笑得咧到耳根去了。你肯定有喜欢的人了，大姐，咱俩啥关系啊？我要谈恋爱了，我能不告诉你吗？行，死鸭子嘴硬，看着点你手机啊，我给你发过去。你好好的看看。爱情片儿你也看得多了，女主小男神都是那个表情。说，你喜欢的到底是谁？就像画师画画，记录下整个画面，不过比那个快多了。一、二、三。啊啊啊！啊我们俩肯定不可能。徐强威，咱们都是读过书、受过高等教育的人，绝对不可以做小三啊！你瞎想什么呢？总之，总之，总之，我们俩肯定不可能。我去趟洗手间。好了，都交了。那我
我说你这个人怎么这么烦？一会儿要慢，一会儿又要快，烦都烦死了。你是大名鼎鼎的十三爷，你帮帮我吧。态度不错，不过我不是贵族啊，我是皇族。你是喜欢本王了？没有，外国人亲家是礼仪。礼仪你懂吗？嗯，我就是用礼仪让你感受一下这个世界没有其他非分之想。这灯坠竟然是红宝石所制，与宫中一般的不同，莫不是牵引我俩缘分的瑰宝神灯？喜欢上他了？不，不可能，只是一时感动而已。他只是一个虚幻，一个不属于这个世界的人。喜欢上一个三百年前的人，一定是疯了。清醒点，不可以，绝对不可以喜欢上他。小秋，我想明白了，我要认真的找一个男朋友。你有没有合适的给我推荐啊？你真的喜欢有夫之妇了？哎呀，不是、啊。哎，今天晚上有什么联谊活动？你带上我呀、啊。你这也太突然了吧！总之，不能让我自己喜欢上一个虚幻的人。虚幻的人？谁啊？哎呀，你别问了。今天晚上有什么节目？带上我。来来来，不好意思，不好意思，迟到了，迟到了。哈喽哈喽，谢谢。谢谢谢谢。这位是我闺蜜小薇。哦，你好。你好。你们三个给我听好了啊，我们家小薇啊，还没有男朋友。哈哈哈哈哈。他都什么？害羞了，害羞了。来来来，喝酒喝酒喝酒。喝一杯，喝一杯，来，干杯，干杯！以前啊，常听小秋提起你，一直还没有机会见过，今天终于见面了。啊，我平时比较懒，喜欢宅在家里。小薇，喝一杯，来，来，我们也喝一杯。来，干杯。这酒不错啊，来，喝点舒服。来，再给你倒点。你别喝了，来，干杯，干杯，干杯！来来来，干杯！哎哎，干杯，慢点喝。你别喝那么多，会醉的。不是说了吗？出来玩就是要尽兴。来，干杯！是，干杯！来来来。别喝这么多啦！瞬间的样子有点美妙，起伏过的微笑，浪漫的刚好，搭建好这座城堡。雨滴落了多少？云飘过了几秒？这里几代？干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！在假装睡着，梦里的他到底什么样？让我再想一想。听水天的话语，看走过的。这么晚了，他怎么还不回来？最后才解开谜。莫非是遇上了什么歹人？出了什么意外？你
你怎么才回来？怎么了，小薇？小薇，醒醒！怎么还在？不想看见你。怎么了？小薇，小薇，烦不烦？是不是发生什么事了？这冷，小歪。这冷。我才不喜欢你！我不是疯子，我不回家，我不。你到底怎么了，小薇？这得喝了多少酒才能醉成这样你终于醒了，这天都亮了，你怎么还不走？你昨天为什么喝酒？你管不着。你到底怎么了？你喝醉酒说胡话，睡了一晚。怎么叫你都叫不醒，是不是发生了什么事？十三爷，我就是你梦里的一个人，我不需要你来担心我。你到底怎么了？你喜欢我？嗯、是啊，我喜欢你。从我见你第一天起，我就喜欢你。那你能怎么喜欢我？你是能接我上下班，还是能陪我看电影、陪我吃饭、陪我逛街？你就连把我从地上拉起来的能力你都没有。你为什么突然这么说？到底发生了什么事？没事。就是想让你明白，咱们俩不可能。没错，我是只有做梦才可以来到这里，我触碰不到你，但我可以陪你说话，跟你聊天，让你开心。我一定有机会可以让你真实的感受到我的存在。十三爷，这是你的梦。你可以来来回回，你觉得特有意思、特好玩，是不是？可我不行，我不能让自己沉迷在里面，喜欢一个虚幻的、一个不真实的人。你是说，你也喜欢我？你想让我也喜欢你？这个就是我的感情，你要拿得住就留下，你要拿不住就给我走，别再来烦我
，根本不可能。走吧，以后别再来找我。却很孤寂。你和我是在不同两个空间里，也是在春天，也是微风，也是同样的风景。你的脸离我很近，我可以触摸。你的气息，你的笑容，留在蓝天里，寂寞的屋顶，没有你的身影，低音歌在我脑海里，只是你哭泣的脸，我比不比你坚强，泪往心里淌，但是我想。是我想留笑脸给。